ഹൈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മണ്ണീഷ് ഷീൽഡ് ഇന്ന് മണ്ണീഷ് ഷീൽഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് എയർ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ നേരിട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കാണുന്നതാണ് പേർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഡിലേ യാത്രക്കാർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല അവരുടെ കണക്ഷൻ മിസ്സായ കാരണം അവർക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എക്സ്പ്രസിന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം എല്ലാ എയർലൈൻസിനും ഇതേപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ന്യൂസിൽ വരാറുള്ളത് ഈ ഒരു വിവരമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിലേ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഫ്ലൈറ്റിന് അകത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകാത്ത ക്യാബിൻ ക്രൂവിനോട് സംസാരിച്ച് ചൂടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എയർലൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിലേ ആക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാറില്ല നമുക്ക് ആ കൂടി അവനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നിൽക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പൻസേഷൻ നേടിയെടുക്കാം ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റിന് നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നേടിയെടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിലേ ആയ ഫ്ലൈറ്റിന് നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നേടിയെടുക്കാം ഈ ഡിലേ ക്യാൻസലേഷൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് എയർലൈൻ്റെ തന്നെ മൈൽസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് പാസഞ്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത ലിക്വിഡ് ക്യാഷാണ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷായിട്ട് നമുക്ക് അത് കിട്ടും അതിനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെ നമ്മളത് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആപ്പാണിത് പലപ്പോഴും ക്യാൻസലേഷന് നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഡിലേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കിട്ടാറില്ല അതിന് പറ്റിയൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് എയർ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എയർലൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ച മൂലം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേയും ക്യാൻസലേഷനും അങ്ങനെ ഓവർ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വന്നേക്കാം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കുറേയും കൂടിയും ടാക്റ്റിക്കായിട്ട് നേരിട്ട് അതിന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റൈറ്റ് എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബോധ്യമില്ല രണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല മൂന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി ഇല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള അബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള അബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എയർ ഹെൽപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഉള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രീ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഫ്രീ അല്ല നല്ലൊരു ചാർജ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ചാർജിനെ കുറിച്ച് ബോധേടാവാതെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പൈസ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും നേരിട്ട് എയർലൈനിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാ അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമുകളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
പിന്നെ ഇതിലൊരു എയർലൈനായിട്ടുള്ള ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ലീഗലിയോ ലീഗലി പോകണമെങ്കിൽ ലീഗലി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞ് നമുക്കുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇവർ ഇട്ട് തരും ഇട്ടു തരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നിലൊന്ന് പൈസ അവരെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിമൂണിലാണ് ഫോൺ ചെയ്ത ആളുടെ പേര് എൻട്രിക് സിൽമർ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൻ്റെ അബോട്ടിലുണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി ഹെൽപ്പ് പാസഞ്ചേഴ്സ് റൗണ്ട് ദി വേൾഡ് സെക്യൂർ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദി ഡിലൈഡ് ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ഓവർ ബുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് വി ഫൈറ്റ് ഫോർ മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് ഫോർ അൺഷുവർ ഓഫ് ദിയർ ദയർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ടു എംബാക്ക് ഓൺ ദയർ ക്ലൈംസ് പ്രോസസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി അതൊരു ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയാണിത് ഈ കം ഇതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേയിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും ത്രീ ഹവേഴ്സിന് മുകളിലുള്ള ഡിലേ മാത്രമേ ഇതിൽ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ത്രീ അവേഴ്സിനുള്ള ഡിലേ ഒക്കെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവുക അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കയറിയിട്ട് ഒരു ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നം കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവർ തരുന്ന ഫോമിൽ നമ്മളൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ വർക്കും ഇവർ തന്നെ ചെയ്തോളും ഇവർ തന്നെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ട് തരും അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി ഓക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ സംഭവിച്ച ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ഏതെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കാരണം ഇവർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്പിന് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് അതവർ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നവരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കണ്ടെത്തി നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റിന് എത്രമാത്രം ഡിലോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലംസ് വന്നു മീൻസ് ആളുകൾ ഒരുപാട് അതിനെതിരെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ വരെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ഡിലേ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ക്യാൻസലേഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഓഫീസറായിട്ടും എയർമെയിൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഹാപ്പി അല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യ നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇവരുടെ ഫീസ് വൺ ബൈ തേർഡ് വരെടുക്കും പിന്നെ ബോഡി ഡിനയിൽ അത് ബോഡി ഡിനയിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇവർ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി ഇവർ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലഗേജ് പ്രോബ്ലം ഇത് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും അറിയാത്തതാണ് ലഗേജ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡിലേ ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ചാർജൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറ് പക്ഷേ അതല്ല നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ അതിൽ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ ലഗേജിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കേട് വന്ന് കാരണം അവർ ഹാൻഡ്ലിങ് പ്രോബ്ലം കാരണം കേട് വന്ന് ചെയ്യും അതും എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കാറാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുവഴി നമുക്ക് ക്ലൈം ചെയ്യുക ചെയ്ത് പൈസ ക്ലൈം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ കുറേയും കൂട്ടിയും ഹൈ
പിന്നെ ഇവിടെ ബോഡിംഗ് പാസ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകും വഴിയിൽ ആരും ബോഡിംഗ് പാസ് ഒന്നും എടുത്തു വെക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെയിലി ബേസിൽ യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ഒക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വെറി ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് വീഴും ഇത് അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് വീണ ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കമൻസ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഇവർ ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ട്രാവൽ മാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാക്ക് ഇമെയിൽസ് ഫ്രം യുവർ ട്രാക്ക് ക്ലെയിംസ് ഫ്രം യുവർ ഇമെയിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ അവർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കാരണം അത് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ വന്ന കാരണം അതുണ്ട് സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൂടെ സ്വകാര്യ ചുമ്മാ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ഉണ്ട് സിംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഡില്ല ഉണ്ട് സിംഗി കണ്ടുപിടിച്ച് പൈസ ഇട്ട് തരുന്നു വെക്കുന്നു ഈ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കമൻസ് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ദി സാപ്പ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് പെർമനൻറ്റ് പെർമിഷൻ ടു റീഡ് ഓൾ യുവർ ഇമെയിൽ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമെയിൽ പെർമിഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അത് അവർ റിമൂവ് ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സലൻറ്റ് സർവീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് ടിക്കറ്റ് കീപ്സ് ക്രാഷിംഗ് ദി ആപ്പ് ഓക്കെ സ്റ്റിൽ പുള്ളി കാരൻ ഫോർ സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ഒരു ഫയലിംഗ് ഈസ് വെരി ഈസി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഹൗ ക്ലൈം ഈസ് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ വോക്കബിൾ ഫയലിംഗ് ചെയ്ത് അതായത് റിക്വസ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഹാപ്പി എക്സലൻറ്റ് സർവീസ് ബോഡിംഗ് പാസ് സ്കാൻ ഡസ് ഇൻ വർക്ക് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് ആപ്പ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എവറി തിങ് സോ ഗുഡ് ബാഡ് ഫോർ സർവീസ് ഇതിൽ ചില കേസുകൾ ഇവർ ലീഗലി ഒരു എയർലൈനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കോർട്ടിൽ പോരെ പോകേണ്ടി വന്ന അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് നമുക്കൊരു റീഫണ്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഡിലേ വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഇല്ല നമ്മളിത് ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രത്തോളം കാത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് വെൽ നോൺ ആപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ലാണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പറൊക്കെ പലപ്പോഴും പല കമ്പനികൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കാം അതല്ലാണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി തരട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചോദിക്കുന്നുമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഇയർ Thank you for watching. Keep sharing. Keep watching. Keep supporting. Thank you.